ഏവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹബന്ധനം ആമുഖമായി അറിയിക്കുന്നു ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് പരിശുദ്ധൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഏത് പിതാവിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഓർമ്മ പെരുന്നാളുകൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ പെരുന്നാളുകൾ ആഘോഷത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഏത് പിതാവിനെ നിങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നുവോ ആ പിതാവിനെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ആ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ആ പിതാവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതായ നല്ലതായ പാതകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ചിട്ടുള്ളതായ ത്യാഗങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റിട്ടുള്ളതായ പീഡനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർക്കുവാനും സ്മരിക്കുവാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി ആഘോഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമായി മാറ്റുവാനുമൊക്കെയുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമാണ് ഓർമ്മ പെരുന്നാളുകളും ഈ ആഘോഷങ്ങളും പ്രിയമുള്ളവരെ കൊല്ലക്കുടിയിൽ സൂചി വിൽക്കരുത് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ചേപ്പാട്ട് വന്ന് ചേപ്പാട്ടു മാറുന്ന ബന്നാസിയോസ് തിരുമേനിയെ പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം ഈ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളെ പറ്റിയും എന്തെങ്കിലും പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാഹസികതയാണ് അതും ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ ചേപ്പാടിൻ്റെ ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ വന്ന ചേപ്പാട്ട് തിരുമേനിയെ പറ്റിയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുസ്മരണം എങ്കിലും മലങ്കര മെത്രാഫൂലിത്ത എന്ന നിലയിൽ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പിതാവ് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളതായ സേവനങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുള്ളതായ പീഡനങ്ങളെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറയാതിരുന്നാൽ അത് തികച്ചും നന്ദികേടായി പോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്രകാരം ചുരുങ്ങിയ ചില അറിവുകൾ പങ്കുവെച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും ചുരുക്കം ചില ചിന്തകൾ അറിവുകളും പങ്കുവെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പഴയ നിയമകഥകളും പുതിയ നിയമകഥകളും ചേർത്ത് വെച്ച് പിതാക്കന്മാർ വരച്ചു വെച്ച വിശ്വാസത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചവരാണ് മലങ്കര സഭയുടെ ഈ പൗരാണിക ദേവാലയത്തിലെ ചേപ്പാട് പള്ളിയിലെ ഇടവാകങ്ങൾ ഈ ദേശത്തുകാർ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരയ്ക്കപ്പെട്ട ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ സഭയ്ക്ക് കൈമാറിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായി ഈ ഇടവക മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അഭിമാനത്തോടെ നിലകൊള്ളുകയാണ് ഈ അനുഗ്രഹത്തെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് ഈ ദേശത്തുള്ളവർ ഈ ഇടവകയുടെ അംഗങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർ പ്രിയമുള്ളവര് അപ്രകാരം സർവശക്തൻ നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ചേപ്പാട് മാർ ദിവനാസിയോസ് തിരുമേനി പിതാക്കന്മാർ കാണിച്ചു തന്ന വിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭയിൽ നവീകരണം ശക്തമായപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരാധന ക്രമത്തെ മാറ്റുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിശ്വാസത്തെ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും പൈതൃകങ്ങളെയും തള്ളിക്കളയാതെ നവീകരണക്കാരെ മലങ്കരയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തി സഭയെ പരിശേഷിച്ച ഒരു വിശ്വാസ സംരക്ഷകനായിരുന്നു ചേപ്പാട് തിരുമേനി ഇന്ന് അനേകർക്ക് ആശ്വാസവും ആശ്രയവുമായി തിരുമേനിയുടെ കബറിടം മാറുമ്പോൾ ഈ ഇടവക കൂടുതൽ ധന്യമാകുകയാണ് തൊഴിയൂർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പിൽ തൊഴിയൂർ ഇടവകയുടെ മാർ കൂറിലോസിനെ വാഴിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തതായ സ്ഥാതികോനിൽ ചേപ്പാട് തിരുമേനി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവകൃപയാൽ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയായ മലയാളത്തിൽ പാർക്കുന്ന സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സമൂഹത്തിൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ പിതാവും ക്രിസ്തുവിൽ ആണാടുകളുടെയും പെണ്ണാടുകളുടെയും ഇടയ പാലകനും പരിശുദ്ധനും ഭാഗ്യവാനുമായ മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനായ പീലിപ്പോസ് ദിവനാസിയോസ് മെത്രാപോലിത്ത എഴുതുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൗരാണികവും പരിശുദ്ധവുമായ ഭാഗ്യവാനായ മാർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ സിംഹാസനത്തെ പറ്റി ഈ പ്രവാചക ശ്രേഷ്ഠൻ കൃത്യമായി നിർവചിച്ച് ചരിത്ര രേഖയുടെ ഭാഗമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പിതാവിനോട് മലങ്കര സഭ എങ്ങനെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും വേപ്പാട് മാർ ദിവനാസിയോസ് തിരുമേനി മലങ്കരമത്രാ പോലത്തായി ആയതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളതായ ദൈവനിയോഗവും ചരിത്രവും നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ 
അദ്ദേഹം മലങ്കരയിൽ അക്കൽ മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ ഇടയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മൽപ്പാനായിരുന്നു ബൈബിൾ ആദ്യമായി മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ തർജിമ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന അറിവുകളുടെ രേഖ വെച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന വന്യനായ കായംകുളം പീലിപ്പോ സെറമ്പാച്ചന്റെ ശിഷ്യ പ്രമുഖൻ ആയിരുന്നു ചേപ്പാട് തിരുമേനി എന്നതിനും രേഖയുണ്ട് അങ്ങനെ മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ ഇടയിൽ പ്രാമുഖ്യമുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ദൈവനിശ്ചയത്താൽ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എട്ടോ മാർത്തോ മാ കാലം ചെയ്യുന്നത് വരെ പാരമ്പര്യമായി മലങ്കര മത്ര സൗരിത്ത സ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നാൽ പഴയ സമനാരി സ്ഥാപൻ കൂടിയായ അഭിമന്യ പുലിക്കാട്ടിൽ ജോസഫ് മാർത്തുവിനാസ് ജോസ് തിരുമേനി മലങ്കര പള്ളിയോഗം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തോടുകൂടി ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മാറ്റി എഴുത്ത് ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്തുണ്ടായി അന്ന് മുതൽ ഇന്നു വരെയും മലങ്കര മത്ര പൗരിത്തായ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മലങ്കര അന്നത്തെ പള്ളിയോഗവും ഇന്നത്തെ മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ കൂടി ജനാത്തയമായ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യമായ രീതിയിൽ മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ ആവേശവും അവരുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ അവർ ഭരണ ഭരണക്രമത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഭരണഭാഗത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷനാണ് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടനയ്ക്കിടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഈ പള്ളി പ്രതിപുരുഷ യോഗത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പുന്നത്തറ തിരുമേനിയെ മലങ്കത്ര പുലിത്തായി പിന്നീട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ചേപ്പ ചേപ്പാട് മാർദ്ദനാസിയോസ് തിരുമേനി മലങ്കരമത്ര പോലീത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തെപ്പറ്റി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ താല്പര്യം നിർത്തി മലങ്കരമത്ര പോലീത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരുടെ താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ജനാർത്ഥമായ രീതിയിൽ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അന്ന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാവരിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യമായ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തിരഞ്ഞെടു പറഞ്ഞു ആ ജനപ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു ആ പള്ളി പ്രതിപുരുഷന്മാർ പറയുന്നു നമുക്ക് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളിൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം ദൈവീക പദ്ധതി അവിടെ ദൈവ നിശ്ചയത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ രൂപയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ നിന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് ആദ്യമം ജോസിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴും തർക്കമുണ്ടായപ്പോൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ജോസിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതായത് ദൈവീക പദ്ധതി വെളിവാകുന്ന വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ട് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ചേപ്പാട് മാറുന്നവനാസിയോസ് തിരുമേനി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവ നിയോഗത്താലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പീലിപ്പോസ് മൽപ്പാനെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അന്നും ഇന്നും ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു അന്നും ഇന്നും മലങ്കരമത്ര പോലീസ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്കെതിരെ ഒരു ശക്തി എന്നും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എതിരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അന്നും ചേപ്പാട് ദിവനാസ് ഉസിരിമ എനിക്ക് അകത്തു പോകുന്നതും പുറത്തു പോകുന്നതും പീഡനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണലിസം മലങ്കരമത്ര പോലീസായെ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ ശക്തികൾക്ക് ആഭ്യന്തര കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന അന്തചിത്രമുണ്ടാക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തതായി ചരിത്രം പറയുന്നു ആശ്ചര്യമെന്ന് പറയട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ശക്തികൾ ഇന്നും മലങ്കരയിൽ മലങ്കര സഭയിൽ അകത്തും പുറത്തും നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ദിവസം സാദൃശ്യമായി നമുക്ക് തോന്നാം ഇന്നും സഭയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാൻ സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാൻ സഭയുടെ ഭരണക്രമത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുവാൻ ഭരണവർഗവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അകത്തുള്ള അന്തചിത്രങ്ങളും ഇടയാകുമ്പോൾ അതിനെ ചേപ്പാട് തിരുമേനി എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് അനുസ്മരിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണ് ഈ ഓർ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചേപ്പാട് മാർ ദിനാസിയോ സിനിമയുടെ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മലങ്കരയുടെ സഭയുമേൽ രണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന്
ബ്രിട്ടീഷ് മിനിസ്ട്രേഷനിമാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അംഗീകാരമോ വേണം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക അവകാശത്തിന്മേലുള്ള ഒരു കടന്നു കയറ്റത്തിനുള്ള അവരുടെ ശ്രമമായി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം രണ്ടാമതായി മലങ്കര സഭയുടെ ഭൗതിക നിയന്ത്രണം ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതായത് കണക്കുകളും മറ്റും അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് റെസിഡൻറ്റോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതായ ഒരു നിയന്ത്രണവും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മീകവും ലൗകികവുമായ നിയന്ത്രണം വിദേശ ശക്തികളുടെ മുമ്പിൽ ബലി സമർപ്പിക്കുവാനായി ചേപ്പാട്ട് തിവനാസിയോ സിനിമയുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകുന്നു ഈ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളെ നിഷ്കരണം ചേപ്പാട്ട് തിരുമേനി തള്ളിതായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈദികരുടെ നിയമനത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം കൊടുത്താൽ അവർ ബ്രിട്ടീഷ് നിയന്ത്രണത്തിലായാൽ മലങ്കരയുടെ സത്യവിശ്വാസത്തിന് പകരം സ്തുതി ചൊവ്വാകപ്പെട്ട മലങ്കര സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസത്തിന് പകരമായി ആംഗ്ലിക്കൻ പ്രോട്ടസ്റ്റിന്റെ വിശ്വാസമായിരിക്കും ആ വൈദികർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി തീരുന്നത് ആ അപകടം മനസ്സിലാക്കി സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മലങ്കരമത്രാ പോലത്തായിരുന്ന ചേപ്പാട് ദിവനാസിയോ സിനിമേനി ആ കാര്യത്തിൽ ആരുടെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമായാലും ഏത് ഭരണകർത്താവിൻ്റെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമായാലും എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടായാലും എന്ത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ധൈര്യമായി അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായി ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി ഭൗതിക നിയന്ത്രണം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കീഴിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലോ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളതായ പ്രപ്പോസിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും ഇന്ന് ചേപ്പാട്ട് പള്ളി സ്വതന്ത്രമാണ് ചേപ്പാട്ട് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ ഗോശി മാത്യു അച്ഛനും ഇവിടുത്തെ കൈകാരന്മാർക്കും ഭരണക്കാർക്കും അധികാരമുണ്ട് അന്ന് നമ്മുടെ പിതാവ് അങ്ങനെ സമ്മതിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോ ഈ ഓർമ്മ പെരുന്നാളുകളും ആഘോഷങ്ങളും പള്ളി പെരുന്നാളുകളും ദേശത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളാകുന്ന റാസ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായ പല ആചാരങ്ങളിലും ഭരണപരമായ നിയന്ത്രണം വരുത്തുവാൻ അന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മുടെ സത്യവിശ്വാസവും അവരുടെ മുമ്പിൽ ബലി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് ആ ദീർഘവിഷമാണ് ആ പിതാവിനെ ആ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ധൈര്യസമേതം നമുക്കറിയാം ആ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അതിനെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനും മരിക്കുവാനും തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ചുമതലകളെ കർത്തവ്യങ്ങളെ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവസ്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാനും ആ പിതാവിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്ര നിയോഗമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇന്നും അതിൻ്റെയൊക്കെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലങ്കരയുടെ മേൽ മലങ്കര സഭയുടെ മേൽ പല നിയന്ത്രണങ്ങളും വരുത്തുവാൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ ചുമ്മാതെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി ഇപ്പം ചർച്ച ആയിട്ടെന്നും പറഞ്ഞൊരു പ്രപ്പോസിൽ ഭരണാധികാരികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പിമ്പിലുള്ള ഒരു ഹിഡൻ അജൻഡായും അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കോളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മാടമ്പിത്തരത്തിൻ്റെ ചിന്തകളല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇന്ന് ദേവാലയങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാണെങ്കിൽ ദേവാലയങ്ങളുടെ ഭരണകാര്യങ്ങളിലും ആരാധന കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള വ്യാമോഹമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇവിടുത്തെ മൈനോറിറ്റിക്ക് നൽകുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളെ പോലും കവർന്നെടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രഫോസിലുമായി രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാർ ചർച്ച ആക്റ്റുമായി മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ അതിനെ കൊടി പിടിച്ച് മലങ്കര സഭയുടെ കൊമ്പ് ഉയർത്തുവാനല്ല താഴ്ത്തുവാൻ ചിലരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിന് ആശയ രൂപവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മലങ്കരയിലെ അല്ല കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നസ്രാണികളും സത്യവിശ്വാസികളായ മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും ആ പ്രപ്പോസിലിനെ എതിർക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷേ സന്ദർഭവശാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനുമായി ചിന്തിക്കുവാനുമായിട്ട് സാധിക്കും മാവേലിക്കര പടിയോലിയും മാവേലിക്കര പള്ളി പ്രതിപുരുഷ യോഗവും കൂടി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റ് മാവേലിക്കര രജിസ്ട്രാറിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തി ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മലങ്കര മക്കൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മാവേലിക്കരയിൽ കൂടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞ
ആ പടിയോലി എഴുതുവാനും പ്രസിഡന്റിന്റെ മുമ്പിൽ ധീരമായ നിലനിൽക്കുവാനും ചേപ്പാട് തിരുമേനിയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കുവാനും ഇടയായതും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് ഉറക്കുവാണ് പക്ഷേ ആ തീരുമാനങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ പിതാവ് ഏറെ പ്രയാസങ്ങളും പീഡനങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം അന്തകാല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ളതായ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ഏറെ അടുത്ത സമയം വരെയും പ്രത്യേകിച്ച് തിരുക്കൊച്ചിയിൽ ഒരു മെത്രാ പോലിത വാഴിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഗസറ്റിൽ നോട്ടിഫൈ ആ ഗസറ്റിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രിവിലേജ് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം വഴി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മെത്രാ പോലിത്തായെ ഒരു കോടതിയിലോ ഒരു കച്ചേരിയിലോ വിളിച്ചു വരുത്തി അദ്ദേഹത്തെ വിസ്തരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അന്നത്തെ രാജ്യ അന്നത്തെ തിരുക്കൊച്ചി നിയമമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡന്റിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ചേപ്പാട്ട് തിരുമേനിയെ രാജ്യത്ത് ആ നിയമം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോടതിയിൽ വിളിച്ച് കച്ചേരിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി രണ്ടു ദിവസം വിസ്തരിക്കുവാനിടയായത് അന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് ചേപ്പാട്ട് തിരുമേനിയോടുള്ള വിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതും ചരിത്രത്തിൽ ഉള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ പീഡനങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തമേറ്റത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല ഒരു പക്ഷേ സന്ദർഭവശാലായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ വിസ്തരിക്കുവാനിടയായ കേസ് പിറവം പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവിടെയും പിറവം സന്ദർഭശാൽ പരാമർശമാകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ ഭരണകർത്താക്കളിൽ കൈക്കാരന്മാർ നടത്തിയ ചില സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടെ പേരിൽ തീരമായ നിലപാടെടുക്കുക ചേപ്പാട്ട് തിരുമേനിക്കെതിരെ അധികാരികൾ പരാതി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തിരുമേനിയെ രണ്ടു ദിവസത്തോളം രാജ്യത്ത് മെത്രാപോലിത്തന്മാരെ ഗസറ്റിൽ നോട്ടിഫിക്ക് ചെയ്ത് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന മെത്രാപോലിത്തന്മാരെ കച്ചേരിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തരുത് അവരെ വിസ്തരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി കമ്മീഷൻ വെച്ച അവരുടെ പാർപ്പിടങ്ങളിൽ അവരുടെ അരമനകളിൽ ചെന്ന് വിസ്തരിക്കണമെന്ന നിയമവും കീഴ്വഴക്കവും നിൽക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിന്നു കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസങ്ങളും പീഡനങ്ങളും ഏറെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ചേപ്പാട്ട് ദിവനാസിയോ സിരിമേനി എന്നുള്ളത് ഈ തലമുറ വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് പ്രിയമുള്ളവര് സമയത്തിന്റെ ചുരുക്കം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അതിലും ഇന്ന് ഏറെ പ്രസക്തമായ ചേപ്പാട്ട് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ എന്നും അനുസരിച്ചിരുന്നു തന്റെ സ്ഥാനത്തിന് നിയമപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിരോധനങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ പരാമർശമുണ്ടായപ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് സ്വമനസാലെ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്ന് മാതൃക കാണിക്കുന്ന പിതാവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തന്റെ പിൻഗാമിയായി നിയമനുസൃതമായി ഒരാൾ രാജ്യത്തിന്റെ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് അനുസരിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനും സ്ഥാനചിഹ്നങ്ങൾ അണിയിക്കുവാനും സമ്മാനം കൊടുത്താതിരിക്കുവാനും ചേപ്പാട്ട് ദിവനാസി ഒസിരിമേനി മലങ്കരയിലെ എല്ലാ പിൻഗാമികൾക്കും ഒരു മാതൃകയായി പ്രവർത്തിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാനും സാധിക്കും ഈ സഭയിലെ ഒരു സ്വർഗീയ സമാധാനം കളിയാടുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ സഭയിൽ തനിക്കെന്തെല്ലാം പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഈ സഭയിൽ സഭാ മക്കൾ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഒന്നായി നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തന്റെ സ്ഥാനവും മാനവും എല്ലാം മറിച്ച് തന്റെ സഭയാണ് വലുത് എന്ന് വിശ്വാസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പിതാവാണ് ചേപ്പാടുമാർ ദിവനാസി ഉസ്തിരിമേനി എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നു ആചാര്യ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് താലന്തികളെ വ്യാപാരം ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചവർ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നത് തന്റെ വിളിക്കപ്പെട്ട വിളിക്ക യോഗ്യമാകുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതായ താലത്തുകളെ വ്യാപാരം ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈ വിശ്വ സഭയുടെ സത്യവിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഈ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഒരുപോലെ പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ച് ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പിതാവിന്റെ ഓർമ്മ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്കും അതൊരു പ്രചോദനമാവണം പട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയെ എൻ്റെ അറിവാണ് സത്യമാണോ എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ അറിവനുസരിച്ച് പട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയെ പരിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ നടപടി ചട്ടങ്ങൾ
പ്രധാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ കത്തോലിക്ക സഭ ഉൾപ്പെടെ എഴുതിയെടുക്കുന്നത് മിറക്കിൾസ് ആണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ആ പരിശുദ്ധന്റെ നാമത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളെയാണ് രണ്ടാമതായി ഗ്രിയോറിയോ സിനിമയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ചർച്ച് സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതായ സംഭാവനകൾ ചേപ്പാട് മാർദിവനാസിയോ സിനിമേനി ഇന്ന് സഭ അനുഭവിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് ഭരണഘടനയും ഭരണ സംവിധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് വർഷം പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സഭയ്ക്കൊരു സുസ്ഥിരമായ ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാകുവാൻ ഭാവി തലമുറയെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ ഏറെ പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഏറ്റ് ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി മാതൃകാപരമായി ജീവിച്ച ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഈ നീതിമാന്റെ ഓർമ്മ ചേപ്പാട് പള്ളിക്കും ചേപ്പാട് നിവാസികൾക്കും മാത്രമല്ല മലങ്കര സഭയ്ക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും അനുഗ്രഹത്തിനായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യാത്മാവിന്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഈ പുണ്യപിതാവിനെ പറ്റി ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ എനിക്കൊരു അവസരം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോശിമാറ്റി അച്ഛനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും പ്രാർത്ഥനയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ വാ